നമസ്കാരം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ രസതന്ത്രത്തിലുള്ള പിരിയോഡി ടേബിളും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും എന്ന അധ്യായത്തിലെ ആറാമത്തെ ഭാഗവുമായാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി പഠിക്കുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും പിരിയോഡി ടേബിളിൽ പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളും ഏഴ് പിരീഡുകളുമാണ് ഉള്ളത് ലാന്തനത്തിനും ആക്കീനിയത്തിനും ശേഷം വരുന്ന പതിനാല് മൂലകങ്ങളെ പിരിയോഡി ടേബിളിന്റെ താഴെ ഭാഗത്തായി രണ്ട് നിരകളായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവയാണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവയിൽ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ വന്നു ചേരുന്നത് ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിലല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലല്ല അതിന്റെ തൊട്ടുള്ളിലുള്ള ഷെല്ലിലുമല്ല അതിന്റെയും ഉള്ളിലുള്ള ഷെല്ലിലാണ് അതായത് ആന്റി പെനാൽറ്റിമേറ്റ് ഷെല്ലിലാണ് അവസാന ഇലക്ട്രോൺ വന്നു ചേരുന്നത് ഇതിലെ ഒന്നാമത്തെ നിരയെ ലാന്തനോയിഡുകൾ എന്നും രണ്ടാമത്തെ നിരയെ ആക്ടിനോയിഡുകൾ എന്നും വിളിക്കുന്നു ഇവ ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളെ പോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത ഓക്സീകരണ അവസ്ഥകൾ കാണിക്കുന്നു ആക്ടിനോയിഡുകൾ ഭൂരിഭാഗവും റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കാറുണ്ട് ഇവയിൽ പലതും കൃത്രിമ മൂലകങ്ങളാണ് അതായത് കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കിയ മൂലകങ്ങളാണ് യുറേനിയം തോറിയം പ്ലൂട്ടോണിയം തുടങ്ങിയവ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറുകളിൽ ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇവയിൽ പലതും പെട്രോളിയം വ്യവസായത്തിൽ ഉൽപ്രേരകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തേതാണ് ലാന്തനം ലാന്തനത്തിന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ അമ്പത്തി ഏഴ് ആണ് അതായത് ലാന്തനത്തിൽ അമ്പത്തി ഏഴ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസം ഒന്ന് നോക്കാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ടെൻ ഫോർ എസ് ടു ഫോർ പി സിക്സ് ഫോർ ഡി ടെൻ ഫൈവ് എസ് ടു ഫൈവ് പി സിക്സ് സിക്സ് എസ് ടു ഫോർ എഫ് വൺ ലാന്തനത്തിൽ ആറ് ഷെല്ലുകളാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാന്തനം ആറാമത്തെ പിരീഡിലെ ഒരു മൂലകമാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അവസാന ഇലക്ട്രോൺ വന്നു ചേർന്നത് ഫോർ എഫ് സബ്ഷെല്ലിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ലാന്തനത്തിന് എഫ് ബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ലാന്തനത്തിൽ ആറ് ഷെല്ലുകളാണ് ഉള്ളത് എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും അവസാന ഇലക്ട്രോൺ വന്നു ചേർന്നത് നാലാമത്തെ ഷെല്ലിലെ എഫ് സബ്ഷെല്ലിലാണ് അതായത് അവസാന ഇലക്ട്രോൺ വന്നു ചേർന്നത് ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിലല്ല ആറാമത്തെ ഷെല്ലിലല്ല അതിനുള്ളിലുള്ള അഞ്ചാമത്തെ ഷെല്ലിലുമല്ല പിന്നീട് എവിടെയാണ് നാലാമത്തെ ഷെല്ലിലാണ് അവസാന ഇലക്ട്രോൺ വന്നു ചേർന്നത് അതായത് ആന്റി പെനാൽറ്റിമേറ്റ് ഷെല്ലിലാണ് അവസാന ഇലക്ട്രോൺ വന്നു ചേർന്നത് ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ധാതുക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മിനറൽസിന്റെ വിന്യാസം ഒരുപോലെയല്ല ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടായ നമ്മുടെ കേരളം ചില പ്രത്യേക ധാതുക്കളുടെ സമ്പന്ന ശേഖരത്താൽ അനുഗ്രഹീതമാണ് മോണസൈറ്റ് ഇൽമനൈറ്റ് സിർക്കോൺ റൂട്ടയിൽ തുടങ്ങിയ വിവിധങ്ങളായ ധാതുക്കളുടെ കലവറയാണ് കേരളത്തിലെ തീരപ്രദേശത്തെ മണൽ ശേഖരം നിത്യജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം ഉപയോഗമുള്ള ടൈറ്റാനിയം ഡയോക്സൈഡ് ഉൽപാദനത്തിലെ അസംസ്കൃത വസ്തുവാണ് ഇൽമനൈറ്റ് അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ മൂലമുണ്ടാകുന്ന കളർ മങ്ങൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ ടൈറ്റാനിയം ഡയോക്സൈഡിന് കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൈറ്റാനിയം ഡയോക്സൈഡ് പെയിന്റ് നിർമ്മാണത്തിൽ അസംസ്കൃത വസ്തുവായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനാമൽസ് പ്ലാസ്റ്റിക് പേപ്പർ മഷി ഫൈബർ പാക്കേജ്ഡ് ഫുഡ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കോസ്മെറ്റിക്സ് തുടങ്ങിയവയുടെ നിർമ്മാണത്തിനും ടൈറ്റാനിയം ഡയോക്സൈഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ന്യൂക്ലിയർ ബ്രീഡർ റിയാക്ടറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തോറിയത്തിന്റെ ഉറവിടം മോണസൈറ്റ് എന്ന ധാതുവാണ് നിയോഡിമിയം ലോഹം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുവും മോണസൈറ്റ് ആണ് ശക്തിയേറിയതും ഭാരമില്ലാത്തതുമായ കാന്തങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഇന്ന് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ലോഹമാണ് നിയോഡിമിയം ഉരകല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലിൻറ്റ് സ്റ്റോൺ നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ സീറിയം ലോഹത്തിന്റെ ധാതുവും മോണസൈറ്റ് ആണ് അമൂല്യമായ ഈ ധാതു ശേഖരം നാം വേണ്ട വിധം പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം